நீங்கள் இதுவரை நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைச்சிடும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது பிடபிள்யூஎம்மோட கோடு நம்ம எப்படி எழுதலாம் அதோட ஒர்க்கிங் பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நான் பிடபிள்யூஎம் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்திருக்கேன் பிடபிள்யூஎம்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் எக்ஸாக்டான ஆப்ரேஷன் உள்ளுக்குள்ள அப்படி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பிடபிள்யூஎம்மோட ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தவங்க வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு பிடபிள்யூஎம் வந்து ஒரு ஆடினோ வச்சு தான் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆடினோ வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த பிடபிள்யூஎம்னால ஒரு ஃபேனை நான் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் வீடியோவில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரெண்டு விதம் நான் ப்ரோக்ராம் கோடு எழுதியிருக்கேன் அதாவது இன்ஷியலாக வந்து பிடபிள்யூஎம்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் கோடு ரெண்டாவது ஒரு எயிடிஸோட ப்ரோக்ராமை வச்சு ஒரு பிடபிள்யூஎம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாவது ப்ரோக்ராம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பஸ் ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து வருவோம் ஸோ நான் இன்ஷியல் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சர்க்கியூட் கொடுக்குறேன் பிடபிள்யூஎம்மாக ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நாமளோட ஆடினோ போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வரக்கூடிய மேக்ஸிமம் அவுட்புட்டே ஃபைவ் ஓல்ட் தான் ஆனால் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது ஒரு மோட்டார் என்ஜர் பேசிங் ஸோ இதுதான் நம்மளோட டிசி மோட்டார் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் நம்மளோட டிசி மோட்டார் இந்த மோட்டாரை தான் நான் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் உங்களோட விஷுவல்ஸ்க்காக சின்னதாக ஒரு ஃபேன் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மோட்டாரோட ஆப்ரேட்டிங் ஓல்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓல்ட் ஸோ என்னோட ஃபைவ் ஓல்ட்டை வச்சு நான் டுவெல் ஓல்ட் பிடபிள்யூஎம் ஜெனரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு டிப் ஒன் டுவெண்ட்டி இல்லைன்னா டூ என் டபுள் டூ டபுள் டூ இந்த மாதிரி ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இங்கே எக்ஸாக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டூ என் டபுள் டூ டபுள் டூ தான் நான் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி பிசிபி நான் மவுண்ட் டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு டூ என் டபுள் டூ டபுள் டூ ட்ரான்சிஸ்டர் தென் ஒரு ஃபீட்பேக் டயோடு தென் ஒரு ரெசிஸ்டர் ஸோ நான் எமிட்டரை கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் தென் பேஸ்க்கு வந்து இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் தென் கலெக்டருக்கு வந்து நான் விசி நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து நான் என்னோட மோட்டாரை நான் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோட ஆடினோ போர்டுலேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டை நான் இதோட பேஸுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நான் டேரெக்ட் ஆடினோ போர்டு எடுத்து வச்சுட்றேன் ஸோ ஆடினோ போர்டுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் பேஸ்க்கு இன்புட் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ பேஸ் நான் பேஸை நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து தேர்டு பின்னில் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஆடினோ போர்டை நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் நம்மளோட ஆடினோ போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் தம் செலக்டிவ் பின்னில் மட்டும்தான் பிடபிள்யூஎம் இருக்குது அதாவது பின் நம்பர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் டென் லெவன் ஸோ நீங்கள் அதோட பின் டீட்டெயில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே தென் கிரவுண்டு ஸோ நம்ம இந்த மாடியூலுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கிரவுண்டு தேவை ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட கிரவுண்டு டெர்மினலை நான் நம்மளோட ஆடினோ போர்ட்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆடினோ போர்ட்லேருந்து நான் கிரவுண்டு எடுத்துட்டேன் தென் எக்ஸ்டர்னல் பவர் சோர்ஸ் ஏன்னா நம்மளோட ஆடினோ போர்டுக்கு சிஸ்டம்லேருந்து வரக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் தான் ஸோ நான் சிஸ்டம்லேருந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அட் த சேம் டைம் நான் எக்ஸ்டர்னல் பவர் சோர்ஸை வந்து நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் பவர்லேருந்து வரக்கூடிய ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓல்ட் வந்து இதோட இன்புட் ஆகவும் தென் கிரவுண்டு ஸோ ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து மோட்டார் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு பிகாஸ் இதில் வந்து பவர் சப்ளை போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ நான் இனி வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் இதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பர்ஃபெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம நேராக ப்ரோக்ராம் கூறோம் ஸோ ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ஸோ ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் பாருங்கள் சிம்பிள் கான்ஸ்டன்ட் பிடபிள்யூஎம் ஈக்குவல் டு த்ரீ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் மூணாவது ஒரு பின்னை நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மூணாவது பின்னுக்கு பிடபிள்யூ நான் நேம் வச்சுருக்கேன் தென் செட்டப்பில் வந்து நான் எதையுமே இன்சுலேஸ் பண்ணலை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிடபிள்யூஎம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அ
டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஆன் டைமில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதாவது எக்ஸாக்டாக ஃபைவ் ஹோல்ட் கிடைக்கும் சரி இப்போ நான் இந்த ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூவை நான் இப்போதைக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ அப்லோட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ டன் அப்லோடிங் இப்போ பார்த்தீங்களா மோட்டார் ஓடலை ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஆன் டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஆன் டைம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் இதோட வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ மோட்டாரோட ஸ்பீடில் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா மோட்டாரோட ஸ்பீட் கொஞ்சம் வேகமாக இருக்குது ஸோ நான் இப்போ வந்து இதை வந்து இன்னும் டிஃப்ரென்ஸ் கொடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி இருந்த இடத்த நான் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னோடய பிடபிள்யூ மோட் அவுட்புட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ மோட்டார் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதோட மேக்ஸிமம் நம்ம கொடுத்தா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கோம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட மாடு ஆடியோ போனோட மேக்ஸிமம் மான் டைம் ஸோ மேக்ஸிமம் மான் டைம் போன உடனே ரொம்ப வேகமாக ரன் ஆகுது அதனால் வைப்ரேஷனில் நம்ம மோட்டரை கீழே விழுந்துச்சு ஸோ இப்போதைக்கு நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக ஜஸ்ட் தான் ஜீரோ கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ஏன்னா நம்ம அடுத்த ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்த்துக்கணும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் டோட்டலாக ரெண்டு ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஜஸ்ட் பிடபிள்யூம்னா என்ன எப்படி ஜெனரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டி தந்தாச்சு இனி என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஏடிசி வேல்யூவை இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடபிள்யூ ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து பழைய வீடியோவில் பார்த்துருக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு வேரியபிள் ட்ரெஸ்டர் இந்த வேரியபிள் ட்ரெஸ்டரில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு டெர்மினல் இதில் ஒரு விசிசி கொடுக்க போகிறேன் இதில் ஒரு கிரவுண்டு கொடுக்க போகிறேன் இந்த அவுட்டை நான் ஏடிசி கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் விசிசி ஸோ இந்த விசிசியை நாமளோட ஆடினோலேருந்து நான் எடுத்துக்க போகிறேன் ஆடினோலே ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்குது தென் கிரவுண்டு கிரவுண்ட் சேம் ஆடினோலேருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் கிரவுண்டை எடுத்தாச்சு தென் இதோட அவுட்புட்டு ஸோ இதோட அவுட்புட்டை நான் எடுத்து நான் ஏ ஜீரோக்கு கொடுக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் சர்க்கியூட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஜீரோ கொடுத்தேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஏடிசி வேல்யூவை ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ண டேட்டாவை பிடபிள்யூமாக இன்புட் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதில் நாம் புதுசாக கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா மேப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது வரைக்கும் மேப்னா என்ன நீங்கள் பார்த்துக்க மாட்டீங்க நான் ப்ரீவியஸ்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் மேப் சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ மேப்புங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ஹை வேல்யூவை நாம் வந்து லோ வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதாவது ஈக்குவல் அந்த பண்ணுறது இப்போது ஒன்றுலேருந்து நூறு அப்படின்னு ஒரு இன்புட் வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பட் என்னோட இன்புட் ஒன்றுலேருந்து பத்துக்குள்ளே இருக்கணும்னா அதை மேப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒன்று நாம் இன்புட் கொடுத்தா அது ஈக்குவலாக பத்துங்கிற வேல்யூக்கு போயிடும் அதாவது இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரடுங்கிற வேல்யூவை பத்தால் டிவைட் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி தாங்க இங்கே ஸோ இப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் கோடில் நான் மேப்பை பற்றி சொல்லியிருக்கு அந்த லைனை மட்டும் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மேப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஏடிசியோட ரிசல்ட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஏடிசியோட ரிசல்ட் எனக்கு தெரியும் ஜீரோ டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் ஜீரோ வந்து ஸ்டார்டிங் வேல்யூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து என்டிங் வேல்யூ ஸோ இப்போ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிற வேல்யூவை நான் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற கணக்கில் அதை டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த மேப்புங்கிற ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டிவிஷனுங்கிற கான்செப்ட் தாங்க ரொம்ப சிம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒன்றுலேருந்து நூறுன்னு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஒன்றுலேருந்து பத்துன்னு நம்ம எப்படி மாற்றலாம் அதே மாதிரி தான் சிம்பிளாக ஒரு ஜீரோலேருந்து இந்த ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணுங்கிற வேல்யூவை ஜீரோலேருந்து இரநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப சிம்பிள் மூணாவது பின் பிடபிள்யூ மாதிரி எடுத்துருக்கேன் தென் அனலாக் பின் ஜீரோ அதாவது ஏடிசி ஜீரோவை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஜஸ்ட் என்ன வேல்யூ ஏடிசிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் வேல்யூ மேப் ஆகி என்ன வேல்யூ பிடபிள்யூமாக போகுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக சீரியல் டாட் பிகின் கொடுத்துருக்கேன் தென் இன்ட்டு ஏடிசி ஏடிசின்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி ஏடிசி வேல்யூவை ரீட் பண்ணியிருக்கேன் ஏடிசி வேல்யூ சேனல் ஜீரோவை நான் ரீட் பண்ணியிருக்கேன் ரீட் பண்ண வேல்யூவை மேப் பண்ணியிருக்கேன் தென் அதை அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிடபிள்யூஎம்
பட் நான் மேக்ஸிமம் நான் ட்யூன் பண்ண விரும்பலை நான் ஜஸ்ட் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சீரியல் டெர்மினல் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா சீரியல் மாண்டர் பார்த்திங்களா இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ பிடபிள்யூமாக போய்கிட்டு இருக்கு ட்யூன் பண்ணுறேன் ட்யூன் பண்ணுறேன் ஆல்மோஸ்ட் நூறு வந்துச்சு ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ நான் இப்போ வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஃபேனோட ஸ்பீடும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஃபேனோட ஸ்பீடும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒன்க்கு வந்துச்சு ஜீரோக்கு வந்துச்சு ஸோ ஃபேன் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு நான் வேணா ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆனால் லைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பிடபிள்யூமோட கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ நாம் எப்படியாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒரு சிக்னலை யூஸ் பண்ணி அதாவது ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னலை யூஸ் பண்ணி அது அனலாகா கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளோ தாங்க பிடபிள்யூம் ஸோ இந்த பிடபிள்யூம் நம்ம மேஜராக ஸ்டெப்பர் மோட்டார் சாரி 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 நம்மளோட செர்வோ மோட்டார்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ செர்வோ மோட்டாரை பற்றி அதில் நம்ம டெப்தாக பார்த்துக்கலாம் இன்னொன்று பிடபிள்யூம் யூஸ் பண்ணி இன்னும் பல விதமான அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் அல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாலஜி கிடச்சிருக்கோம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பிகினராக இருந்தால் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இந்த ஒரு நல்ல ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸோ பிடபிள்யூம்னா என்ன அப்படிங்கிறது அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ மேபி பிடபிள்யூம் வச்சு ஏதாவது ஒரு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் இல்லைன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதா தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பற்றி நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் கேஸ் பாய் பாய் தியூ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது அப்கிரேடேஷன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் பாய் பா